ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹാക്കേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബക്കുലോസിസ് ഈസ് അതായത് നമ്മളെ ക്ഷയരോഗം ക്ഷയരോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് അതിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീഷൻസ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനിങ് സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ക്രാം സ്റ്റെയിനിങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ഈസ് സീൽ നീൽസ്റ്റൺ സ്റ്റെയിനിങ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചൗണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റെയിനിങ് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കറകൾക്കാണ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ സാമ്പിളിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് സ്റ്റെയിൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകം കളർ അതാണ് സ്റ്റെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്ടീരിയയെ കാണാൻ പറ്റൂ അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ആ ഒരു മീഡിയത്തിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ആ ബാക്ടീരിയയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പ്രസൻ്റ് ആണോ എല്ലോ ബാക്ടീരിയ തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ബാക്ടീരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പല ടൈപ്സിലുള്ള സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് സ്റ്റെയിനിങ് അസിഡിക് സ്റ്റെയിനിങ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യും ഷെയ്പ്പും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് അതായത് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും രോഗകാരിണി അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ബാക്ടീരിയ ഗ്രൂപ്പായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയുടെ സ്പെസിഫിക് ഓരോ ബാക്ടീരിയക്ക് പ്രത്യേകതമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബേസിക് സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ട് അസിഡിക് സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ട് ഇനി ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ബാക്ടീരിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരം സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് ഒക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ആസിഡ് മാത്രമല്ല ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിന
ഗുണമാണ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഐറ്റി എ എഫ് ബി എന്ന് പറയും അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഷെയറിംഗ് ദി കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ ബാക്ടീരിയ ദി അബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് ഡീക്കറൈസേഷൻ ബൈ ആസിഡ്സ് യൂറിക് സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ ബാക്ടീരിയ ദി അബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് ഡീക്കളറൈസേഷൻ ബൈ ആസിഡ്സ് യൂറിങ് സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ഒന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് എന്ത് ആസിഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ആസിഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആസിഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീക്കളറൈസേഷൻ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ കളർ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് എതിർക്കുന്ന അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അപ്പൊ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എഫ് ബി നമ്മൾ പറയും അതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ ബാക്ടീരിയ ദി അബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് ഡീക്കളറൈസേഷൻ ബൈ ആസിഡ് ചില ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കളർ ഇല്ലാതായിട്ട് കളർ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറും ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അതൊക്കെ സ്റ്റേഡിയം ടെക്നിക്കിൽ തീപ്പായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആസിഡ് ഫാസ്റ്റസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ്സിൻ്റെ ഡീക്കളറൈസേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബക്കുലോസിസ് അപ്പോൾ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയം ടെക്നിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ജീൽ നീൽസ് സ്റ്റെയിനിങ് അടുത്ത ചോദ്യം യൂറിനോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് യൂറിൻ അതായത് യൂറിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂറിനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂറിനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് നമ്മളൊരു യൂറിൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളം മാത്രമല്ല അല്ലെ യൂറിനിൽ ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ലീനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡിസോൾഡ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊക്കെ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ യൂറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂറിനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ റീഡൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്ത ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക റീനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിഡ്നി കിഡ്നിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളാണ് റീനൽ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മളെ കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ കൊടുത്തതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സിറം ബിലിറൂബിൻ ബ്ലഡ് യൂറിയ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലഡ് യൂറിയ ഓക്കെ ബ്ലഡ് യൂറിയ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മളെ കിഡ്നിയുടെ എഫിക്കസി ഓക്കെ എത്രത്തോളം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മെഷർ ഹൗ എഫിഷ്യൻലി യുവർ കിഡ്നീസ് ആർ വർക്കിംഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടെസ്റ്റ് ഷെക്ക് ഹൗ വെൽ യുവർ കിഡ്നീസ് ക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഫ്രം യുവർ സിസ്റ്റം അതായത് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അരിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു അവയവമാണ് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം അത് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യൂറിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്
സംശയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അതേപോലെ ആൽബമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ യൂറിനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിൽ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആൽബമിൻ യൂറിനിലൂടെ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് യൂറി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത ചോദ്യം ദി അക്കുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റബ് ബ്ലഡ് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലുള്ള പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പൊ അക്കുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്യാൻമെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് നമ്മളെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്കുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് സ്യാൻമെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്യാൻമെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് സ്യാൻമെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഈ സ്യാൻമെത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെത്തേഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹീമോഗ്ലോബിന് സ്യാൻമെത്മോഗ്ലോബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു സ്യാൻമെത്മോഗ്ലോബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിന് സ്യാൻമെത്മോഗ്ലോബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം സ്യാനേഡും ഫെറി സ്യാനേഡും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പൊട്ടാഷ്യം സ്യാനേഡും ഫെറി സ്യാനേഡും നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീമോഗ്ലോബിന് സ്യാൻമെത്മോഗ്ലോബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറി മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അബ്സോബൻസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നാനോമീറ്ററിൽ ഇതിന്റെ അബ്സോബൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിന്റെ അബ്സോബൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്യാൻമെത്മോഗ്ലോബിൻ മെത്തേഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും നമുക്ക് ദീപായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി സ്യാൻമെത്മോഗ്ലോബിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിനെ സ്യാൻമെത്മോഗ്ലോബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജന്റ് ആണ് ഫെറി സ്യാനേഡും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാഷ്യം സാനേഡും ഫെറി സാനേഡും പൊട്ടാഷ്യം സാനേഡും ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫെറി സാനേഡിന്റെയും പൊട്ടാഷ്യം സാനേഡിന്റെയും മിക്സ്ചർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡ്രാബ്കിൻ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ സൊല്യൂഷന്റെ പേര് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം ഡ്രാബ്കിൻ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്യാൻമെത്മോഗ്ലോബിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഡ്രാബ്കിൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡ്രാബ്കിൻ സൊല്യൂഷൻ സ്യാൻമെത്മോഗ്ലോബിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡ്രാബ്കിൻ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫെറി സാനേഡ് ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം സാനേഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അഡൽറ്റ് മെയിലിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലീറ്റർ ആണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലീറ്റർ ആണ് മെയിലിൽ ഇനി നമ്മൾ ഫീമെയിലിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂലും ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയുമ്പോഴാണ് അനീമിയ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡൽറ്റ് മെയിലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് പെർ ഡെസി ലീറ്റർ ആണ് അഡൽറ്റ് മെയിലിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വാല്യൂ അഡൽറ്റ് ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് പെർ ഡെസി ലീറ്റർ ആണ് അഡൽറ്റ് ഫീമെയിലെ നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വാല്യൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സോൾഡിഫൈങ് ഏജൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ ഓക്കെ നമ്മളൊരു കൾച്ചർ മീഡിയം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സോളിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡിഫൈങ് ഏജന്റ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കരാവസ്ഥയിലെ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കരാവസ്ഥയിലാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏജന്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ
അടുത്ത ചോദ്യം പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ പി പി ബി എസ് എന്ന് പറയും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലബോറട്ടറി പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിലല്ല നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പി പി ബി എസ് എന്നൊക്കെ എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫുൾ ഫോം അറിയില്ല അല്ലേ പി പി ബി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് ചോദിക്കൽ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സാമ്പിൾ ഈസ് ടേക്കൺ ടു അവർ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ആണോ ഹാഫ് അവർ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ആണോ ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണോ അറ്റ് എനി ടൈം ആഫ്റ്റർ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ആണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു അവർ ആഫ്റ്റർ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സാമ്പിൾ ഈസ് ടേക്കൺ ടു അവർ ആഫ്റ്റർ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ നോക്കും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടു അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ടു അവറിന് ശേഷം നോക്കുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പി പി ബി എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്റ്റിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഷുഗർ നോക്കുന്നതിൽ അതൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക പി പി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണ് ടു അവർ ആഫ്റ്റർ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് അടുത്ത ചോദ്യം റൗണ്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അസ് ആർ കോൾഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ബാക്ടീരിയ പല ഷേപ്പിലുണ്ടാവും റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് കോമ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ബാസിലൈ വിബ്രിയസ് ആക്ടിനോമൈസിസ് കോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയസ് ആർ കോൾഡ് കോക്കി സി ഒ സി സി വൈ അപ്പോൾ കോക്കി ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സി ഒ സി സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയസ് ആണ് കോക്കി ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ കോക്കസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാക്ടീരിയന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോക്കസ് നമ്മളെ സിംഗുലർ ഫോമും കോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂരൽ ഫോമും ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ഒക്കെ എന്ത് എന്ത് ബാക്ടീരിയ ആണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കോക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ഒക്കെ റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ആണ് ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബാസിലൈ അല്ലെങ്കിൽ ബാസിലസ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ചുവന്ന കളറിലുള്ളതാണ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബാസിലൈ അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് ഓക്കെ ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് ഒക്കെ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബാസിലസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാസിലൈ ഇനി സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വിബ്രിയോസ് ഓക്കെ വിബ്രിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് വിബ്രിയോ കോളറെ നമ്മൾ കോളറിന്റെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ വിബ്രിയോ കോളറെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വിബ്രിയോ ഷേപ്പിന് കോമ ഷേപ്പിൽ നിന്നും കൂടി പറയും കാരണം അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ എഴുതുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ പോലെ ഇല്ല അപ്പൊ കോമ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് വിബ്രിയോസ് അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് വിബ്രിയോ കോളറെ അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ബാസിലെയാണ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ്
പിപ്പറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർ ബി സി പിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര ഡയലൂഷൻ ആണ് പോസിബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം ബൈ ട്യൂബ്സ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഡാഷ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ടൈം നമ്മളൊരു മുറിവ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പോലെ അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലീഡിങ് ടൈം ഓക്കെ അത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം ബൈ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം എത്രയാണ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണോ ടു ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ആണോ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണോ ടു ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവീസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് ഇവീസ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ലാൻസെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ ബ്ലഡ് ലാൻസെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് എടുത്ത് ഫിൽട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തൊരു മെത്തേഡാണ് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടു ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ്സ് അല്ല മിനിറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുക നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവീസ് മെത്തേഡും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലായിട്ടുള്ള സയൻസ് ഹാക്കേഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോൾസും കീസസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നോട്ട്സും ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും സയൻസ് ഭാഗത്തെ മറ്റു നോട്ട്സും ഒക്കെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്യണ